NATO ja e thot Moskës se surme të mundshme nda infrastrukturës kritike të aleatve do të marrë një përgjigje të bashkuar dhe të vendosur. Zyra e komisionerit të lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut thot se surme dhe rusis në Ukrajin gjatë dy ditve të fundit mund të përbëjnë krime lufte. Izraeli dhe Libani arri një marveshje historike për përcaktimin e një kufiri detar të diskutueshëm me styra. Në imbroma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Kejda Kostreci. Do të kemi sot një intervjis me një nga bashkretarët e grupit të qështjeve shqiptare në Kongresin Amerikan, Ligjë Vënsi Rishit Tores, i cili flet për projekt rezolutën për sulmet kibernetike dhe të eranit në Shqipëris, si edhe për rolin e shteteve të bashkuara në dialogun Kosovë-Sërbi. Organizata për sigurit dhe bashkëpunim në Evropë, vlerëson si të vështirë dhe problematike gjendje në shtypit në Shqipëri. Dhe pasi një mega jatë u shfaqë në ujrat teritoriale pranë Hong Kongut javën e kaluar, mediat lokale raportuan sa i është në pronësi të një oligarku rusë. Shefi ekzekutivi Hong Kongut tha se nuk të të ndërmere të asje masë ndëshkimore nda jahtit rusë. NATO ja tha sot se do të përbalon të sunet e mund shme rusë nda infrastrukturës kritike të aleatve me një përgjigje të bashkuar dhe të vendosur, si edhe se vendet antare por isin sigurin rreth objekteve të tyre kritike. Alianca tha gjithashtu se po vëshkon të nga afer forcat bërthamore të rusis. Sekretari për gjithë shumin NATO, se Jens Stoltenberg, tha se me gjithë se alianca e mbrojtjes nuk kishtë të parë ndo një ndryshim në pozicionin përthamor të rusis, ajo ishte vigilente dhe do të mbante të një stërvitje të planifikuar për ga dishmërim përthamore javën e ardhshme. Tani është momenti i dur për të qënë të vendosur dhe për të qënë të qartë se NATO ja do të mbrojtë të gjitha latët. Do të ishte një sinjal shumë i gabuar nëse për shkak të luftës në Ukrajin ne do të anullonim pefas një sërvitje rutin të planifikuar prej kohësh, tha Zotis Stoltenberg. Zotis Stoltenberg tha se forca ushtarake e NATO si ishte mënyra më e mirë për të parandaluar shdo për shkallësim të tensioneve me Rusin e cila ka bërë kërcenime për përdorimin e armëve bërthamore kunder Ukrajinës. Sekretari për gjithë shumë i aliancës u zotua gjithashtu të rrisë mbrojtjen e infrastrukturës kritike në përgjigje të sulmit në e sistemit të kasë sjelësve Nord Stream. Grupi i 7 vendeve më të industrializuarat të botës, gështata, tha se do të ambështes Ukrajinën për aqë kosa duhet. Për mes një deklarate pas një diskutimi, udhejsit e këtyre vendeve thanë se gjithë përdorim nga Rusia i armëve bërthamore do të përbali me pasoja të rënda. Ne do të vazhdojmë të ofrojmë bështetje financiare, humanitare, ushtarake, diplomatike dhe ligjore dhe do të qëndrojmë me vendosmërime Ukrajinën për aqë kosa duhet thuet në deklaratën e përbashkët. Si pas kësaj deklarate, gështata e ka siguruar presidentin Ukrajinas Volodymyr Zelenski se mbesim të palë kundur në angazhimin për të ofruar mbështetjen që i nevojitet Ukrajinas për të siguruar sovranitetin dhe integritetin e saj teritorial. Deklarata dënon sulmet e fundit me raketa rusë në Ukrajin duke vë në duke se sulmet në e populatës civile përbëjnë krim lufte. Udhejsit kritikuan gjithashtu retorikën e papërgjeshme bërthamore të Rusis. Një raund i ri, sul me shme raketa, goditi sot qytetin Zaporizhja në jukë të Ukrajinës, ndërsa numrit të vdekurve nga goditet e djeshme të Rusis në qytetet të ndryshme të vendit, arriti në 19. Sot raketat ruse goditën një shkollë, një objekt mjekësor dhe ndërtesa banimin në Zaporizhja, tha sekretari i kshilit të qytetit Anatoli Kurtev një person humbi jetën. Parla e mërimet për sulma aerore u dëgjua në mingjes në gjithë vendin duke bërë që banore të rikëtheshin strehimeve pas disa muaj shqetsie relative në kry qytet dhe shumë qytetet të tjera. Shërbimi shtetërori emergjensave tha se 19 vet humbën jetën dhe 105 të tjerë u plagosën në sulmet me raketat të djeshme. Zëvendës Ministri Ashtëm Rusë, Sergej Ryapkov, parla e mëroj se ndima ushtarake përëndimore për Kijevin, ka tërhequr gjithë një më shumë vendet përëndimore në konflikt në kratë të Kijevit. Presidenti Ukrajina Zelenski u ka bërthirje vashtimish u dejsve botëror që ta shpalli Rusin shtetë terrorist për shkak të sunëve të sajnë dajt civilve dhe krimeve të dyshuarat të luftës. 
si pas zyrës së komisionerit e lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut, sun me të rusis në Ukrajin gjatë dy ditve të fundit, që kan goditur kryesisht objekte civile, mund përbëjnë krime lufte. Zëdhën si a kësaj zyre, Ravina Shamdasani, tha se sulmet ndaj zonave civile janë tronditse. Presidenti Ukrajinas Zelenski u kërkoj u dejsve të 7 vendeve më të industrializuara të botës armë të mbrojtjes aerore. Rusia mund të ketë kryer krime lufte gjatë sulmeve me një mori raketash në qytetet e Ukrajinës, duke vrart civil dhe duke shkaktuar ndërprerjet e energjis dhe ngrohjes, tha zë dhënsja zyres e komisionerit të lartë o këbës për të drejtat të njëriut. Sulmet kunder civilve dhe objekteve jetike për mbjetesen e civilve janë të ndaluara në bas të ligjeve humanitare ndërkomtare. Ne i bëjmë tirje Federatës Rusë të mos i përshkalzoj atomet e i dhe të marë masat të shmang viktimat në radhet e popullësis civile. Ajo tha se se paku 12 civil janë vrarë dhe mbi 100 të tjerë janë lënduar. Vendodhja dhe koha sulmeve, ku njërzit po uthtonin për në pun dhe i qonin fëmijet në shkollë, është veçanërish tronditse. Presidenti Ukrajinas Volodomir Zelenski u kërkoj të martën u dhecve të grupit të 7 vendeve më të industrializuarë të botës G7, që ta funizojnë u gjentisht Ukrajinen me armë të mbrojtjes aerore. Presidenti Biden gjatë bisedes telefonike që pati mbrëm me presidentin Zelenski u zotua të vazhdoj të japë Ukrajinës më bështetje në nëvojshme për të mbrojtur, duke përfshirë sisteme të avancuara të mbrojtjes aerore. Dërko Ministri Jashtëm Rusë, Sergej Lavrov, tha sot se Moska ishte a hapur për bisedime me përëndimin bi konflikte në Ukrajinës por ende nuk ishte marrë do një propozim serios për të negociuar. E kemi thënë shumë herë që nuk i refuzojmë kur takimet, dhe nëse ka një ofert, atër ne do të ashqyrtojmë atë. Rusia është e gatshme të angazhoj me shtetet e bashkuara ose me Turqin për mënyrat për t'i dhenë fund operacionit special ushtarak. Deklarata Ministrit Lavrov për gadishmërin e Rusis për bisedime po bët pas një sër humbjesh të forcave ruse në front, nga filimi shtatorit, kur kunder ofenziva forcave Ukrajinase arriti qlirimin e disa teritorëve të pushtuara. Izraeli dhe Libani arritë një marveshje historike për përcaktimin në një kufiri dhe tarë të diskutuashëm me styre pas vitesh negociata është ndërmjetësuara nga shtetet e bashkuara, tha sot kërë Ministri Izraelit Jair Lapid. Marveshja shënon një kompromis të rëndësishëm e sty vendeve me një histori lufte dhe konflikti, duke i hapur rrugën e eksplorimit të energjis në det të hapur dhe duke eliminuar një burim tensionesh të kovet fundit. Kjo është një arritje historike që do të forcoj sigurin e Izraelit, do të siel miljarda për ekonomin e Izraelit dhe do të siguroj që ndryshmërin e kufirit tonë verjor, tha zotë i lapit në një deklaratë. Në Liban, presidenti Michel Aoun tha se kushtet e propozimit përfundimtar të shteteve të bashkuara ishin të knajshme dhe sa ishë preson të që marveshja të shpale i sa më shpejt që të ishte e mundur. Marveshja përcakton për her të par një kufi mes ujrave libaneze dhe izraelite dhe kryo një mekanizm që të dyja vendet të marin të ardhura nga një fush gazi në det të hapur që ndodhet mes këtyre dy vendeve. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë blersoj sot si të vështirë dhe problematike gjendje në shtypit në Shqipëri. Përfajsu e si a usëbëjes për lirin e medjes, Tereza Ribero foli me shqecim për sulme fizike, kërcenime dhe nga cmime që pësojnë gazetarët në Shqipëri gjatë vërvëntarisë të tyre. Ndërsa përfajsues të komunitetit të medjas vendase, pohojnë se kushtet e punës e gazetarve në Shqipëri, po përkeqësohen nga viti në vit. Korespondentë të unë, Iliana Golli, një ofton nga Tirana. Organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian shpre u shqecim për kejsimin e shpejt të lirisë të medjas në apsirën e antrasisë vetë, sidomos pas sulmit të pa provokuar të rusizmë bjë Ukrajinën, periud kur propaganda dhe keq informimi janë bërë sfida kryesore në shumë vende. Përfajsuesja e o së bëhes për lirin e medjas Tereza Ribeiro, të të se sfida dhe puna gazetarve po bëhen për herë më komplekse dhe se gjendja është vërtet alarmante. Në Albania, like many other OSC participating states, 
We continue to see journalists. Në Shqipëri ashtu si në shumë vendet e tjera antare të OSBS, vazhdojmë të shojmë gazetarë që marin pasoja dhe kura ju se gjatë punës, duke përfshirë sfullmet fizike, kërcenimet dhe ngacmimet, kura ta publikojnë shkrime me interes të lartë publik, thot Zonja Ribero. Ajo i bëri këto komente online gjatë forumit të te të OSBS për zhvillimin e medjas. Ekspertet për uan se shqecime kryesore në Shqipëri mbeden transparenca mbi pronsin e medjave si dhe përqendrimin e medjave në pak duar. Një tjetër kërkes në komunitetin e gazetarve është dhe transparenca financiare e medjave për të qartësuar lidet e politikës me pronaret e tyre. Dretu e se organizatës verifikimit fakteve faktoje pik alg Lodiana Kapo, thot se transparenca financiare të të rrisë pavarësin dhe integritetin e gazetarve dhe të medjave të cila dheri da një shpërndajnë shumë shpesh lajme me një burim dhe e ka lënë qëllimisht pas dore, verifikimin e njëjareve nga shumë burime. Gazetarët vazhdojnë të jenë të censuruar apo të vetë censuruar, nda i tyre ka intimidime apo edhe dhumë fizike në rastet të caktuara. Ajo që ka në shohim është që mungon transparenca e institucioneve publike, mungon liria e gazetarit për të qënë në konferenca dhe për të bërë pytjet e duhura dhe për të marë përgjigjet e kërkuara. Dërsa drejtuës i këshilis shqiptarë të medjas, Kolore dhe Cukali, theksonë se në Shqipëri për ndodhë një përkejsimi vazhdushëm e liris të medjas duke njësur nga mos qasja në informacion të lede të regull prej qeveris. Nga anë atjetër, kushtet e punës gazetarve janë gjithnjë në përkejsim për shka këtë konfliktit të interesit për nërve të tyre shtona i. Me konfliktin e malë të interesit që kanë për nërve të medjave shqiptare, të cilët nga njëra në kanë bashkëpunime me qeverin, qoftë me kontrasion e lender timi e tjera tjera. Nga nga tjetër drejtojnë medje që mund tjene dhe shumë të më dha, ne nuk mund presim që këto media të jenë në shërbim të publikut, pa në shërbim të interesave të për nërve të dhe kjo bje edhe mbi gazetarët. Përfajsusit e komunitetit të medjave po ojnë se sa më shumë agjensi informimi po kryon, aqë më shumë po zvoglojnë mundësit e gazetarëve për të marë informacion, dhe se shtimi zyrave dhe agjensive për informim ka shtuar filtrat që e pengojnë vetë informimin. Si pas tyre, sot gazetarët kanë më pak akses për informacion se një vit më parë në Shqipëri dhe shumë herë më pak se sa 5 vjetë më parë. Për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiran. Një nga bashkretarët e grupit të qështjeve shqiptare në Kongresin Amerikan, Ligjë Vënsiri Qitores, thotë se komunitetin dërkomtar duhet i dërgoj Iranit një mesaj shtë qartë se nuk do të tolerohet për asë një sunë kibernetik që ndërmer nda një vendi sovran. Ligjë Vënsi nga New York u është një spëtar i një projekt rezolute dorzuar pak dit më parë në dhomën e përfajsuesve, e cila dënon sulmet kibernetike të të Iranit nda i Shqipëris e bëndhirje për forcimin e mbrojtjes kibernetike të këti vendi. Gjatë një interviste për zërejnë Amerikës, Zotit Tores shtonë se pretë në bështetje dy palëshe për Shqiprin, që si kurse thot a i është një nga leatët më të mdhenjë të shteteve të bashkuara. Ligjvën si Amerikan fletë edhe mbi të ardhme në një marveshje e Kosovë-Sërbi. A i thot se Washingtoni nuk duhet veproj si kur të jetë një ndërmjetës neutral, në kushtet kur Kosova është një aleati shteteve të bashkuara, ndërsa Sërbia e Rusisë. Ndaj për Zotin Tores, fida reale për përmbyllin e dialogut me s'dy vendeve mbetet afërsia Beogradit me Moskën. Me Ligjvën Siri Qitores, bisedoj kolegja me Nada Zahimi. Kongresman Tores, rrisë të fundmi ju keni dërzuar një rezolut në dhomën e përfajsuesve cila dënon në sunmet kibernetiket kryera nga qeveria Iranit në Shqipëris, cili është sunimi i saj, qëfar po përpichin i të arini me këtë rezolut? What is the purpose of it? Unë shërbej si një nga bashkëretarët e grupit e qështjive shqiptare në Kongresin Amerikan, dhe për mua rezoluta ka dy qëllime. Së pari, komunitetin dërkomtar duhet dërgoj një mesash të qartë se kemi zero tolerancë ndaj sulmeve kibernetike, ashtu si që kemi zero tolerancë për sulmet fizike. Unë e shot terorizmin kibernetik si një nga kërsenimet më të mëdha për pashën botrore. Mendoj se Kina, Rusia, Koreja e Veriut dhe Irani janë shfaqur të gjitha si një bosht i së keqës në hapsirën kibernetike. Pra, kjo është qëlimi i parë, të dënojnë pa më dyshje terorismin kibernetik dhe sulmet kibernetike në përgjësi. Orse dyti është të rëndësish me që shtetet e bashkuara të mbështesin Shqiprin, e cila ka qenë një nga aleatet më të fort të shteteve të bashkuara në botë. Kur po tërhiqeshim nga Afganistani, Shqipria ishte një nga vendet e para që u ofrua dhe vendosit të pranon të refugjat Afgan. Ndaj, ashtu si kurse Shqipria ka mbështetur shtetet e bashkuara, edhe ne duhet të mbështesim popullin shqiptarë. Dhe është të rëndësishme që shtetet e bashkuara dhe Kongresi të tregojnë solidaritet me Shqipri në momente nevoje. 
Qeveria Amerikanë është angazhuar të ndimoj Shqipërin për të përmjërsuar sistemet e saj online. A mendoni se kjo mdi, mderi të anike, që në mjaftu eshme për të parandaluar sulmet tila në të arthme. Shtetet e bashkuara duhet të bëjnë më shumë. Jam ishtë të cuar se Shqipëria mund të vazhdoj të jetë objektivi sulmeve kibernetike. Ne edim se Irani kreju dy sulme kibernetike, një në korrik dhe një në shtator. Hakerat Iranian depërtua në rjetet shqiptare një mdjet muaj para sulmit. Nda i ka një nevoj reale për të investuar në mbrojtjen kibernetike të vendeve tona aleates si Shqipëria, jo vetë me fjalë, por me fonde, duke investuar më shumë për mes ndihme së huaj për të forsuar sigurin kibernetike të aleatëve të anë si Shqipëria. Shqipëria u ka dhenë strere thë tre mjantarve të me, ku të opozitës iraniane, diqka që shumë besojnë se ka qenë një nga arsujet kërësore, pëse u vonë shë njësër infrastruktura informacionit të këti vëndi. Qeveria Shqipërisë kërësore, pëse u vonë shë njësër infrastruktura informacionit të këti vëndi. Qeveria Shqipërisë kërësore, pëse u vonë shë njësër infrastruktura informacionit të këti vëndi. Qeveria Shqiptare ka thënë se u ka kërkuar përfajsuesve të me ku të mos zhvillojnë aktivitet politik për nda vëndit. Cili është qëndrimi juaj për këtë shqecim të qeverisë shqiptare? Cila do të shofshin motivet, nuk ka asë një justifikim për një sulm kibernetik. Ne duhet të dënojmë një sulm kibernetik me po atë forës që do të dënonim një sulm fizik nda një vendi. Asë një vend si Irani nuk ka të drejtë të sulmoj një shtetë sovran si Shqipria. Sulmi ishte ndaj infrastrukturës kritike. 95% të dhënave të qeverisë shqiptare janë në internet, ndaj sulmi ishte thëllësisht problematik. A i shkaktoj qeverisë shqiptare dëme që logaritën në miliona dolarë dhe për herë të parë në histori, një vend dërpret mardhënjet diplomatike bazuar në një sulm kibernetik. Ndaj duhet të dërgojmë një mesash të qartë se ka zero tolerancë për këto loj sieljesh. Cili është procesi për miratimin e rezolutës, kur pritet që ajo të votohet në dhëmën e përfajsuesve? Rezoluta është dorzuar në Komisionin për politikën e jashtme dhe kuj komision do të duhet të mbaj një sans dhe gjimore për të pasur nga një votim. Shpresoj se do të ketë më bështetje dy partijake për Shqiprin, e cila ka qenë një nga aleatët më të mdhejnë të shteteve të bashkuara, dhe do të ketë një dënim publik dy partijak të Iranit për përfshirje në terorizm kibernetik. Saj përket Kosovës, kohët e fundit për shkak të luftës në Ukrajin kemi pa një vëmëndjet shtuar të përëndimit për arritin e një marveshje e përfundimtare në nërmjet Kosovës dhe Sërbis. A shqitin do një mundësi reale që mund të ndodhë diqka së shpejti në të drejtim? Unë jam pesimist, sepse mendoj se është rëndësishme që të kuptojmë kontekstin. Shtetet e vashkuara nuk duhet të veprojnë si kur të jetë, një ndërmjetës neutral. Kosova është një shtetë aleati shteteve të bashkuara, ndërsa Serbia është një aleati rusis, dhe kjo është një dinamik që ne duhet të pranojmë si kurse është. Duhet të pranojmë se Serbia është një nga vendet e pakta që është besnike ndaj rusis, në një kohë ku Rusia ka shkelur ligjin ndërkomtar dhe ka sulmuar shtetin sovran të Ukrajines, dhe kjo për mua është e pa pranueshme. Ky për mua është një problem, ndaj unë shohë si një sfid reale për përmbyllin e dialogën ndërmjet Kosovës dhe Sërbis, afërsin e Sërbis me Rusin. Ju kërim bështetur nevojën që Kosova të bëhet antare në atos, a mendoni se vëndi është gati për këtë hapë? Kosovo... Kosova për mua është shteti pavarur dhe është koha që bota ta një pavarësi në Kosovës. është koha që gjdo vendi natos dhe gjdo vendi bashkimit evropian të një pavarësi në Kosovës dhe Kosova të mirë pritet në familje në bashkimit evropian dhe natos, ndaj unë jam plotësisht më bështetës i njohjes në dërkomtare të saj. Agresioni rusë në Ukrajinës ka kryua një kontekst të rinë në Balkanin për ndimor. A jeni shqetsuar ju për ndikimin rusë në rajonin në Balkanit dhe potencialin për destabilitet e dënsione në këtë rajon? Për mua, agresioni rusë është një shqetsim dhe kjo është arsyja pëse ne po mbështesim popullin Ukrajinas në luftën e tyre për liri. Ne kemi një interes të madhë të shojmë që Ukrajina të mposht rusin. Shpresoj se Rusia do të dajnë nga lufta edhe më e dobët nga sa ka qenë më parë. Congressman Torres, thank you for this interview for Voice of America. Absolutely.
Kriza energetike dhe rrite e kostove të jetesës po i shtyn komunitetet lokale në Shqipëri të gjenë format të reja për të ullur shpenzimet për energjin elektrike. Në zonat rurale, banorët po i drejtojnë gjithnje më shumë druve të zjarit për ngroje, dërsa në qytete po shtojnë projektet për sigurimin e energjis nga panelet djelore. Në Gjirokastër projektet për dy shkolla për energjin djelore pritet të zgjerohen këtë vit edhe në objektet të tjera arsimore. Korespondent të Uraj Montkola, njofton. Shkolla nëndvjeqare Koto Hoxhi është me madhja në Gjirokastër, me rrëth 900 zënës dhe është e para që falë një projekti po e siguron energjin elektrike për ndryqim nga panelet djelore. Në një tjetër shkollë në komunitetin e varfë rom, izolimi termik dhe veshja e mureve, sigurën kushtet më të mira të përfitimit e energjis. Dy projektet në kuadrë të një programi të eficiencës e energjis, batuar nga Gjensia Komtare e Burimeve Naturore, kanë rezultuar të sukses shme, thot Doriana Demo, që drejton shërbimet arsimore në bashkin e Gjirokastrës. Bashkin e Gjirokastrë me Agjensi Komtare e Burimeve Naturore, po aplikon në projekte shtes për implementimin dhe në shkollat e tjera. Ne dim që qyteti Gjirokastrës ka orë të gjata djeli, kjo u dokumentua dhe këtë vit me energjin e produar në shkollën Koto Hoxhi. Pra doli një projekt i sukseshëm për përbalimin e nevojave të shkollës gjatë orve djelore. Zënja Demo thot më tejse të gjitha objektet arsimore për dorin për ngrohje drut apo kaldajat dhe kostot për përdicojnë për shkak të rritje sa të shmimeve. Rritja e të shmimeve ishte një gjeva parashikuar, normal në nga duhet që në shdo moment të jemi të përdicuar dhe me këtë rritje të kostos qoftë të naftës, qoftë edhe të lëndës drusore. Në në qytet, kras objekte varsimore dhe shumë banora, po njësi shërbimi po instalojnë gjithnje më shumë panelet djelore, sidomos për ngrohje në ujit. Ndërko në zonë naturale, pjesa drëmuese po i drejtohen druve të zjarit për të ullur shpenzimet për energjin elektrike. Raif Proda thosë se kërkesat janë rritur pasi kosta e ngrohjes me dru është me lirë, si pas ti një metër kup shite të rrës 50 dolar Ne jemi munduar që t'i funizojem, po thua e gjithë populatën, me druzjari, dhe qmimi deri diku nuk është rritur, po do rritet për arsie se dhe neve në janë quar nafta, korenti, komplet. Dy vitet e fundit, vështirësit janë bërë më të mëdha, thot Zoti Proda, por ajo që del gjithë një më pash mungesa e fuqis punëtore për të prerë dhe transportuar drut në zonat e thella. Nuk ka fuqi punëtore për dhe kjo bje shumë mangësi në funizimin e populatës me druzjari. Ska të rinjë mërë në malë, me të druja, ne më lëmë nga 2.000 metro këmë dru pa prerë, se ne kemi parcelat, kontratat. Në qarku në Gjirokasës, thot më tej, Zoti Proda, rrëthë 70% e familjeve në zonat rurale ngrohen me druzjari, pasi të ardhërat e tyre janë të pakta. Një studimi sa po publikuar i organizatës medisore Eden me 650 familje të zonave rurale në 12 qarqe të vendit, po honë se 81.5% e familjeve deklarojnë se e kanë të vështirë për të paguar faturat e energjis elektrike. Lira Hakani nga organizata flet për gjetjet e studimit. Zonat rurale sigurisht që ka një përqasje ndryshe nga ato urbana, në zonat rurale dhe që kërësisht për ngrohje për dore druri, dhe kjo në mënyrë të natyshme të shtëtëqon që ka dhe më shumë do tjetë ajrit, apo mund të sjedi dhe probleme në shëndetin në këture familje. Kjo përkëthejt më tej në kosto, në që ofse kemi probleme shëndetësore. Familjet kanë rrët 82% e familjeve kanë vështirësi në pagesën e faturës të energjis elektrike, edhe pse kryesisht për ngrohje për dore druri, por energjë elektrike për dore për ngrohje në ujt. Zë Hakani thot më tej se ndërgjësimi banorve dhe politikë bërzve duhet të nëzitet për të trajtuar politikat e reja, jo vetëm në sektorin e energjis, për e të mbrojtje sociale për familjet. Duhet që të prioritizohet në rrath të parë koncepti i varfis energjitike, pasi është një koncept shumë i ri, duhet që të vjetë në vëmëndje jo vetëm nga ana energjis, pra të politikave të energjis, për duhet të bëhet një ndërthurje dhe me sektorët e tjerë shëndetsor dhe social. Qeveria Shqiptare vendosi pa komë parë financimin e 70% të kostës e blerjes dhe të istalimit të paneleve djelore për ngrohjen e ujit për edhe 2.000 familje shqiptare. Për zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola. Pasi një mega jatë u shfaqë në ujrat teritoriale pranë Hong Kongut javën e kaluar, mediat lokale raportuan sa i është në pronësi të oligarkut rusë Aleksej Mordashov. 
Kina nuk i është bashkuar sankcioneve ndërkomtare ndaj Rusis dhe shefi ekzekutivi Hong Kongut tha se nuk do të ndërmere të asje mas në dëshkimore ndaj jahtit rusë. Pas shfaqjes në ujra teritorialit e një superjakti rusë, Hong Kongu njëftoj se do të ndjek vetëm sankcionet e autobus. Përsa i përket jaktit rusë të ankoruar në Hong Kong, ne duhet të përmbajmi ligjeve të Hong Kongut. Sankcionet e okëbës do të zbatojnë nga Hong Kongu pasi ato kanë baza ligjore. Qdo veprim duhet në bështetet nga ligji. Ne kemi shtetin ligjore në Hong Kong. Duhet të veprojmë në përputhje me shtetin ligjore. Kur bëhet fjalë për disa loj aktivitetesh apo pasurish, ato do të trajtojnë si pas ligjeve të Hong Kongut. Tha shefi ekzekutivi Hong Kongut. Ania gjigande me fjalë në nërë të shkruar në bitë u shfaq për mbregut javën e kaluar. Mediat lokale raportuan se i përket miljarderit rusë Aleksej Mordashov, kreju i kompanis më të madhe rusë të qeliku dhe minjerave Severstal. Disa vende janë munduar të ushtrojnë presion dhe i rusis pas filimit të sulmit në Ukrajin, në përmjet blokimit të superjahteve të rusëve të pasur që mendojt se janë bashkëpuntor të afer të presidentit rusë Vladimir Putin. Por, Kina nuk i është bashkuar të usnis nërkomtare ndaj rusis dhe nuk e ka kritikuar për viktimat dhe shkatrimin në Ukrajin. Shefi ekzekutivi Hong Kongut i quajt i madje barbare, sankcionet që shtetet bashkuar e kanë fëndosur edhe ndaj ati vetë. The second thing about the so-called sanction imposed on people E dyta, përsa i përket të ashtu quajturave sankcionit pa baza ndaj personave në Hong Kong, ky është një akt shumë barbar, dhe u nuk do të komentoj për efektet e një aktit të tilë barbar. Pas i zyrtarët në Hong Kong, bëjnë gjënë dur për të mbrojtur interesat e vendit dhe të Hong Kongut. Pra ndaj do t'i kalojnë me një të qeshur të ashtu quajturat sankcione, tha Zotili. Nuk do të 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 Pararencia e ti, i shefi ekzekutive Kerry Lam, i pati thënë medjave se ju desh të mban të rogër në para të thata në shtëpi, për shkak të problemeve me qasje në banka kër u vendosën sankcionet. Zoti li i refuzoj të thot nëse i po vepron po kështu. Shtetet e bashkuara vendosën sankcionet nda i shefave ekzekutiv dhe zyrtarve të tjerë të Hong Kongut në vitin 2020. Departamenti Amerikani Thesarit deklaroi se sankcionet u vendosën për dëmtimin autonomisë o Hong Kongut dhe kufizimin e lirisë e shprejjes dhe organizimit të shtetasve të Hong Kongut. Pare se të ndaj mirë i këthemi edhe njerë njerit për i shvillimeve kryesore të ditos, në atër e tha se do të përbalon të sulme dhe mund shme rusë ndaj infrastrukturës kritike të aladve me një përgjigje të bashkuar dhe të vendosur, si edhe se vendet antare por isin sigurin rreth objekteve të tyre kritike. Alianca tha gjitha e shtu se po vëshgon të nga afer forcat bërthamore të rusisë. Sekretari për gjithë shumë i natos, Jens Stoltenberg, tha se me gjithë alianca e mbrojtjes nuk ishte parë ndë një ndryshim në pozicionin përthamor të Rusis, a ju ishte vigilente dhe do të mban të një stërvitje të planifikuar të gadishmëris përthamore i avën e ardshme. Ta një është momenti dur për të qenë të vendosur dhe për të qenë të qartë se NATO-ja do të mbrojt të gjitha leatët. Do të ishte një sinjal shumë i gabuar nëse për shkak të luftës në Ukrajin ne do të anullonim befas një stërvitje rutin të planifikuar prej kohësh, tha Zotis Stoltenberg. A i shtoj se forca ushtarake e NATO-s ishte mënyra më e mirë për të parandaluar shdo për shkallëzim të tensioneve me Rusin e cila ka bërë kërcënime për përdorimin e armëve bërthamore kunder Ukrajinës. Zotis Stoltenberg u zotua gjithashtu të rrisë mbrojti në infrastrukturës kritike në përgjigje të sulmit ndaj sistemit të gas sjelësve Nord Stream. Ishën këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm, ditarin mund të andishni drejt për drejt në faqen tonë të internetit zërja Amerikës.com, si edhe në Facebook dhe në Youtube. Natë në mirë dhe mirë pafshëm.